வணக்கம் முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு விளையாடுவதற்காக ஆடிட்டர் பிரபாகர் அவர்களும் சமூக செயற்பாட்டாளர் இசையரசு அவர்களும் நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் நேற்று ஒரு விழாவில் பேசும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்கிறாரு அதிக மதிப்புடைய ரூபாய் நோட்டுகளை வாபஸ் பெறப்போவதாக எதிர்கட்சிகள் இடத்துல நான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தால் அவர்கள் இப்போது என்னை தூற்றுவதற்கு பதிலாக போற்றி இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது வந்து ஒரு திடீரென்னு எடுத்த அதிரடி முடிவாக இருந்ததுனால தான் அதனுடைய வெற்றி வந்து இருக்குது அதை முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தால் அவங்களும் எல்லா விதமான தயாரிப்பு வேலைகள் மூலமாகவும் தயாராகிட்டு இந்த முடிவுக்காக என்னை பாராட்டி இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இசை அந்த கூற்றை இல்லை அது என்னென்னா இந்த கருப்பு பணம் ஒழிப்பது இல்லை அந்த ஊழல் ஒழிப்பதில் நம்ம எந்த மாற்று கருத்து தான் இல்லை அதெல்லாம் ஓகே இப்போ இது பிரதமர் மோடிக்கும் எதிர்கட்சிகளுக்குமான பிரச்சனைக்கு நடுவில் எங்களை போன்ற சாதாரண மக்கள் அன்னாடம் சிறு வியாபாரிகள் வணிகர்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இப்போ எங்களுடைய பாறையில் நீங்கள் நாங்களும் போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம் குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து எதிர்கட்சிகளோடு சேர்த்து இல்லை கருப்பு பணத்தோடு சேர்த்து எங்களையும் சேர்த்து விமர்சிப்பதுன்னு ஒரு பார்வை இருக்குது இல்லை அதை வந்து அதை எப்படி எடுத்து எடுத்துக்குதுன்னு தெரியல அந்த பார்வையிலேருந்து ரெண்டாவது இந்த அரசமைப்புக்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எல்லாருமே தூய்மையானவர்களாக திடீர்னு மாறிட்ட மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இதன் மூலிமா மறுபடியும் மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது யாருமே குரல் கொடுக்குற எதிர்கட்சிகளாக இருக்கட்டும் ஆளுங்கட்சிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து யாருமே ஊழல் செய்யாத கரைப்படியாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் போல் இது ஒரு புதிய தோற்றத்தை கொடுக்குது அது 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 ஒரு மெயினான விஷயமா இதில் பார்க்கணும் நம்ம நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது இவர் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து தூய்மையானவங்க கிடையாது அரசியல்வாதிகள் விடுங்க சாமா சாதாரண மக்கள் சாமானிய மக்கள் கூட எங்கள் இங்கே அவ்வளோ ஒன்றும் தூய்மையானவர்களாக இல்லை முடிஞ்சால் அவங்களும் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு கணக்கு காமிக்காமல் ஏமாற்றோம்னா ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒரு சாதாரண மண் தட்டு இருக்கிற ஒரு வியாபாரியிலேருந்து பெரு முதலாளிகள் வரைக்கும் அவங்கவங்க லெவலில் அவங்கவங்க வந்து இது எவ்வளோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கணும் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருக்கட்டும் டாக்ஸி ஓட்டுநராக இருக்கட்டும் சிறு கடித க கடைகள் வைத்துக்கிற மடிகை கடை வைத்துக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இன்கம் இருந்ததுன்னா இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணுன்றது சட்டம் ஆனால் இந்த ஒன் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்கள் இருக்கிற நாட்டில் ரெண்டு கோடிக்கும் குறைவாகத்தான் இங்கே வருமான வரி கட்டுகிறார்கள் அப்படின்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்கன்னு அர்த்தமாக கிடையாது அவங்க யார் அவங்கள நிறைய பேர் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதே கிடையாது ஸோ இது ஒரு பக்கம் வந்து அரசியல்வாதிகள் ஒரு ஊழல்கள் செய்கிறார்கள் பெருமுதலாளிகள் ஊழல் செய்கிறார்கள் அப்படி இருந்தெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சாதாரண மக்கள் கூட முடிந்த அளவிற்கு ஊழல் செய்கிறார்கள் ஊழல் என்றால் என்ன கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றுவது ஒரு ஒரு வகையான ஊழல் தான் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ மோடி சொன்னதுக்கு வருவோம் அவர் என்ன சொன்னார்னா இது வந்து இது வந்து சடனாக எடுத்த முடிவுன்னு அவரே கூட சொல்லலை இது ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணின முடியும் ஆனால் ஒரு சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணப்பட்டது ஒரு ரகசியம் கா பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அரசாங்கம் இங்கே இருந்தது இதற்கு முன்னேற்பாடாக எதுவும் சொல்லிவிட முடியாது இதுக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுக்குறதோ பத்து நாள் கூட கொடுக்குறதோ இதுக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் கொடுத்துருந்தா அவங்க நான் இது அவங்க வந்து இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு கேலியான துணியில் தான் பேசினார் என்று தான் நான் கூட நினைக்கிறேன் கேலியான துணியில் தான் கேலியான துணியில் தான் கேலியான துணியோட மட்டும் இல்லை அது வந்து இன்று விமர்சிக்கிறவர்கள் வந்து கருப்பு பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற துணியும் அதுக்குள்ளே சேர்ந்து வருது இன்று விமர்சிப்பவர்கள் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வைத்திருக்கிறார்கள் நான் நான் ஆளும் கட்சியினர் உள்பட எல்லோருமே இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்து அர எதிர்கட்சிகளுக்கு ஒரு வசதி இருக்கிறது ஒரு சௌகரியம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அட்லீஸ்ட் வாயை விட்டு திட்டவாவது திட்டலாம் ஆளும் கட்சியினருக்கு அந்த சௌகரியம் கூட கிடையாது இப்போ சரி இல்லைல்ல ஐயா சொன்னார் சாமானியங்களோட ஊழல் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னார் இந்த இந்த சமூக அமைப்பு இந்த அரசியல் சொல்ல பார் என்னென்னா ரெண்டாயிரரூபா லஞ்சம் வாங்கினோன்னு பெருசாக போட்டு பெருசு பண்ணுறதும் ஆயிரம் ரூபா ஃபிக் பேட் அடிச்சு ஒன்று பெருசாக பண்ணுறது ஒரு பழைய சமூக பார்வை இது ஒரு சாமானிய என்னத்தை பெருசாக லஞ்சம் பண்ணுற போகிறான் இல்லை நூறு ரூபா திருவிழா ஐம்பது ரூபா திருவிழா லஞ்சம் அளவு லஞ்சம் லஞ்சங்கிற சென்ஸில் இல்லை அதாவது இப்போ சாமானியர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு அலுவலகத்தில் அரசு அலுவலகத்திலேயோ இல்லை தனியார் அலு அலுவலகத்திலேயோ ஒரு
டாக்ஸ் லேபு அல்லது ரிட்டனை சப்மிட் பண்ணணும் டாக்ஸ் லேபுக்குள்ள வரலன்னாலும் ரிட்டன் சப்மிட் பண்ணணும்னு ஒரு ரோல் இருக்கு அவர் வந்து ரிட்டன் சப்மிட் பண்ணுற ஐடிக்கு வருமான வரைக்கும் வந்து ஒரு படிவத்தை பூர்த்தி செய்து அனுப்புறாரு ஆனா இதை விட அதிகமாக வசூ வருமானம் ஈட்டக்கூடிய சிறு வணிகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோ ஆட்டோ ஓட்டுநர்களோ ஒரே நபர் வந்து அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் போது வரி கட்டுபவராகவும் வேறு சிறு தொழில் செய்யும் போது வரி கட்டாதவராகவும் மாறிப்பவர மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது ஒரு சூழல் ஒரு சின்ன குறுக்கீட்டுக்கு பண்ணிக்கணும் நான் அன்னைக்கு ஒரு ஊபர் டாக்ஸியில் போனேன் நான் அதுவும் பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஏர்போர்ட் போகிறச்சா ஒரு டிரைவரை கேட்டேன் என்னங்க இப்படிங்க வியாபாரம் எல்லாம் இப்படி போட்டு நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் நான் தனியாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஊபரில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் பா ஒரு மாதத்துக்கு நார் நாற்பதாயிரம் அப்போ இன்கம் டாக்ஸ்லாம் கட்ட வேண்டியிருக்கேன் அதெல்லாம் கட்டுறது இல்லைங்க நார் அவருடைய ஐந்து ஒரு ஐந்து லட்சம் வருமானத்திற்கு அவர் வருமான வரி கட்டுவது இல்லை எனக்கு என்ன அது தெரியாதுன்னு ஒரு வசதியாக ஒரு வருஷம் இப்போ எது தெரியாது உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ண தெரியலையா ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியலையா உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் பார்க்க தெரியலையா எல்லா தனக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் அத்தனையும் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் மக்கள் சில விஷயங்களை வேண்டுமென்றே கற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது இல்லை இல்லை இந்த 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 சொன்னார் இந்த கால் டாக்ஸிலாம் உண்மையிலே நீ நவீன கொத்தடிமைகள் யாருன்னா கால் டாக்ஸ் போடுறவங்க தான் இவங்க சொன்ன மாதிரி நாற்பதாயிரம்லாம் கிடையாது அன்றைக்கி அவங்களே போராட்டம் இருக்காங்க அந்த சொன்ன ஊபரே வந்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே இத்தனை சவாரி பார்த்தா தான் இந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் கிடைக்குது அப்படி இந்த டிராஃபிக்கில் அத்தனை சவாரி பார்க்க முடியல ஒரு சவாரி மிஸ் பண்ணாலும் அவங்க நிறுவனம் அறிவிச்ச அந்த தொகை எங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பெரிய உலகம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இருக்கு நீங்க சட்டம் சரிசமமா பாக்குறாரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு அவர் சொன்னது வந்து அவருடைய வண்டிக்கான இல்ல வருமானம் சொன்னாரு வருமா வருமானம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் சொன்னார் வரிசையா இருந்தும் கூட நிறைய சொன்னார் காலேஜ்ல பொண்ணு படிக்குது நான் இவ்வளவு டொனேஷன் கொடுத்தேன் எல்லாம் சொன்னார் சோ இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் வந்து எல்லாருமே நல்லா இருக்கட்டும் வேணாம் சொல்ல நான் வந்து இன்னும் அந்த ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் வருமான வரி வரம்பு மிகவும் குறைவு என்று தான் நானும் நினைக்கிறேன் அதையெல்லாம் உயர்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கும் சட்ட சட்டம் கூட பொது வெகுஜன மக்களாலும் பொதுஜன மக்களாலும் மிக மிக பெரிதாக மதிக்கப்படுவதில்லை என்பதுதான் உண்மை அரசு வந்து ஊழலுக்கு எதிராகவும் கரும்பு பணத்துக்கு எதிராகவும் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது அதனால அது நாடே முன்னெடுத்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் குறிப்பிடுறாரு அந்த ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கும் கருப்பு பணத்துக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கும் எதிராக போராட்டம் நடத்துறது எதிராக பிரச்சாரம் செய்வது அப்படின்னா வந்து அது அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் செய்பவர்களை எப்படி புரிந்து கொள்வது இல்லை அதான் இது நோட்டுக்கு சில்றைக்குமான பிரச்சனை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நோட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் நோட்டு வச்சுருக்கோம் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு வச்சுருக்குமான பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து சவாரி இல்லை கிட்டத்தட்ட எட்டாம் தேதியில் இருந்து இன்னி நான் ஒரு முந்நூறுரூவா சேர்ந்த மாதிரி எடுக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனை காலையில் டிஃபன் கிடையாது வழக்கமாக இந்த மணி மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒம்பது மணிக்கு ஒரு பத்து மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுருவேன் ஒரு சவாரி ஆயிரம் ஒரு இரநூறுவா ஓட்டிடுவேன் இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இப்போ அந்த மணி பிரச்சனை வந்து என்னன்னா யாரும் ஆட்டோவில் தயங்க தயங்க ஏறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கேஷ் இல்லை கேஷ் இல்லை ஆமாம் அது இல்லை அப்போ எனக்கு பிரச்சனை என்னன்னா எனக்கு சவாரி வியாபாரமே இல்லை ஆனால் என்னோட ஒரு வேலை சாப்பாடு கட் ஆகுது இப்போ வந்து இது 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 நான் சொன்னால் என்னை உடனே கருப்பணத்து எதிரான சொல்கிறது எந்த விதமான அறம் எந்த விதமான நியாயம் அதை சொல்லுங்க முதல்ல இவர் சொன்னது ஒரு விதத்தை ஒத்துக்கிறேன் நான் நோட்டுக்கும் சில்லறைக்குமான பிரச்சனை சொன்னார் நான் கிட்டத்தட்ட அதையே ஒரு மாற்றி சொன்னோன்னா இது ஒரு மைக்ரோ ஆஸ்பெக்ட்டுக்கும் மேக்ரோ ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இப்போ அரசாங்கம் வந்து மேக்ரோ லெவலில் ஒரு கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க வேண்டும் ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் இன்று அரசாங்கம் மட்டும் இல்லைங்க நான் ஒரு புதிய செய்தி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அப்போது இருந்த யூபிஏ அரசாங்கம் அப்போது இருந்த நிதியமைச்சர் திரு பிரணாப் முகர்ஜியின் தலைமையிலே ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஆன் பிளாக் மணி என்று கொண்டு வந்தார்கள் முதல்ல அவங்க குழந்த பெரிய நூற்றி எட்டு பக்க ரிப்போர்ட்டுங்க அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா அந்த அரசாங்கம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்குன்னா கரப்ஷன் இந்த சிஸ்டம் அஃபெக்ட் த புவர் டிஸ்ப்ரபோர்ஷன் ஏழை மக்களை மிகவும் மோசமான அளவிலே இந்த கர இந்த இந்த ஊழல் என்று லஞ்சலாமண்யங்கள் பாதிக்கின்றன என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடி ஜிடிபி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ஜிடிபியோட பர்சன்டேஜில் இந்த ஊழல் பாதிக்கிறது என்று சொல
யூபிஏ கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கார்கள் இப்போ வந்து இதனுடைய இதுல ஏதேனும் கிரெடிட் இருந்ததுன்னா அது வந்து பெருமை எல்லாம் யூபிஏ கவர்மெண்ட் யூபிஏ கவர்மெண்ட் இல்லைங்க சக்சஸிவ் கவர்மெண்ட்ஸ் have always been taking action against black money ipo vende na vende yaraiyume inga kurai sollavillai aanal rendu vishayam neenga solradha prabhakar neenga solradhu rendu vishayam neenga vende upa government nudaiya siddhaanthangal siddhaanthangal todarcha 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 upa government nudaiya upa arasu nudaiya siddhaanthathin todarchiyaga than modi arasum seyalpadigirathu eppovume economics la rendu per onnu danga rendu per onnu danga அதுல வந்து வேறுபாடு அதுல வேறுபாடு இல்லைங்க அவங்க ஈவன் இப்ப வந்து இசை அரசு சொல்லும் போது கூட கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுல எல்லாம் எனக்கு கருத்து வேறுபாடு கிடையாது ஆனா அரசு எடுத்த நடவடிக்கை அதை உண்மையாக கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புறாரு நீங்க வந்து அதை மைக்ரோ மேக்ரோ வேறுபாடாக அதை சொல்றீங்க மேக்ரோ லெவல்லையும் கூட மைக்ரோ மேக்ரோ லெவல்னா இன்று அன்றாடம் மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் காரணமாக மிகப்பெரிய நன்மைகளை மறந்து விடுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வருது பாக்குறதுக்கு சில பேரால சில பேர் பாக்குறதுக்கு விருப்பப்படல இன் தி லாங் ரன் வி ஆர் ஆல் டெட் அப்படின்னு சொல்லி மன்மோகன் சிங் பேசும்போது சொல்றாரு முந்தா நாள் சொல்ற அவர் வந்து இன் தி லாங் ரன் வி ஆர் ஆல் டெட் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷனுக்கும் சேர்த்து தான் அரசு வந்து யோசிக்க வருது அவருடைய பார்வை நான் கேட்கிறது நீங்க வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக மேக்ரோ லெவல்ல இது பயன் தரும் அப்படின்னு சொன்னா மேக்ரோ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன கரன்சியாக வச்சிருக்கிறவங்க எத்தனை பேரு கள்ள திருடு கணக்குல வராத திருட்டு பணத்தை வைத்திருக்கிறது இல்ல நோட்டாக வைத்திருக்கிறது எத்தனை பேரு எவ்வளவு சதவீதம் சொத்துக்களாக மாத்திருக்கிறவங்க எத்தனை பேரு நகைகளாக வச்சிருக்கிறவங்க எத்தனை பேரு உள்நாட்டில் அதையெல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வெளிநாட்டில் எத்தனை அதையெல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க எத்தனை பேருங்கிறதையும் சேர்த்து ஓவராலா பார்க்கும்போது மேக்ரோ ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க வந்து ஓவராலா பார்க்கும்போது நோட்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் சதவீதம் வந்து ரொம்ப குறைவாக போகுதுங்கிறதையும் பல பொருளாதார அறிஞர்கள் பல இடங்கள்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இது எனக்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்க டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் டீடைல் சொல்றேன் இப்போ நீங்க திரு மன்மோகன் சிங் அவர்களை பற்றி சொன்னீர்கள் அவர் வந்து இந்த லாங் டேர்ம் எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ஆமா எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ஆனால் ஒரு தலைமுறையை பற்றி சிந்திப்பவன் வெறும் இவர் வந்து இந்த தலைமுறையை மட்டும் பற்றி மட்டும் சிந்திக்கிறார் நாடு இருக்கத்தான் போகிறது இந்த நாட்டு மக்கள் வாழத்தான் போகிறார்கள் எப்பொழுதுமே இருக்க அடுத்த ஜெனரேஷன் அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வரதான் போகிறது இப்போ வந்து இது வந்து இந்த இந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த ஒரு தலைமுறையை பற்றி மட்டும் கொடுத்ததில்ல அவருக்கு பாவம் வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்ட்ன்ற ஒரு சமாச்சாரத்தை மறந்துட்டு ரிமோட் கண்ட்ரோல்டு பாலிட்டிஷியன் மாதிரி தான் அவர் பேசியிருக்காரு ஏன் ஏனென்றால் ஹர்ஷத் மேதா ஸ்கேம் போது வாயை மூடி கொண்டிருந்தவர் ஹசன் அலி ஊழலும் போது அவர் வாயை திறக்காதவர் டூ ஜி ஊழலில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமைச்சரை தட்டி கொடுத்து வாழ்ந்தவர் கோல் பிளாக்கில் தான் அமைச்சராக இருந்து பிரசைடு பண்ணி அந்த ஊழலை நடத்தியவர் அவர் மன்மோகன் சிங் அவர் வந்து இன்னைக்கு பொருளாதார மேதை நாலு ஆர்பிஐ நான் முடித்து விடுகிறேன் நாலு ஆர்பிஐ கவர்னர் ஒய் வி ரெட்டி சி ரங்கராஜன் டி சுப்பாராவ் பிமல் ஜலான் எல்லாருமே பாராட்டியிருக்காங்க இந்த இந்த டிமானிட்டைசேஷன் மூவே இது வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் மேக்ரோ மைக்ரோக்கு திருப்பி நான் வரேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க வந்து நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்குது இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து இப்போ கரன்சி இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் கரன்சி டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் பதினாறு லட்சம் கோடி ஆர்பிஐ இஷ்யூ பண்ண கவர்மெண்ட் கரன்சி அந்த பதினாறு லட்சம் கோடியில் கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் கோடி ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாயா இருந்தது ஸோ சக்சஸிவ் கவர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழை மக்களுக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் அரசாங்கங்கள் மொத்தமே ரெண்டு லட்சம் கோடி தான் ஸ்மால் கரன்சியே பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆல் தி சியர்ஸ் பதினாலு லட்சம் கோடி ஐநூறு ரூபாயும் ஆயிரம் ரூபாய் தான் ஆயிரம் ரூபாயும் ஐநூறு ரூபாயும் யார் யூஸ் பண்ணினாங்க பெருந்தாலும் பெரும்பாலும் மேல்தட்டு மக்கள் இந்த பதினாலு லட்சம் கோடியில் ஐநூறு ரூபாயும் ஆயிரம் ரூபாயும் நாலாயிரம் நீ கட்டலையே ஒன்றரை ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் எங்க டாக்ஸே கட்டுறாங்க இசை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து அரசினுடைய பார்வை வந்து சாமானிய மக்கள் அல்லது சிறு வணிகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் டாக்ஸ் கட்டாம அரசோட பார்வை இல்லை என்னோட பார்வை சரி நாங்க வாங்குற காலையில வாங்குற பல் தேங்குற பேஸ்ட்ல இருந்து என்ன தேங்கினை வரைக்கும் இருந்து எல்லாத்துக்குமே நாங்க வந்து ரெண்டு மடங்கா வரி கட்டிட்டு தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் தெரியாமையே அதெல்லாம் நியாயமான வரையில வச்சு விற்கப்படுதா அரசு அனுமதிச்சு விற்கப்படுதான்னு நான் அதான் கேள்வி 
அவர் கேட்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மறைமுக வரியில் நாங்கள் யாராவது விதிவிலக்காக இருக்கிறோமா எல்லா விதமான மறைமுக வரிகளையும் சாமானிய மக்கள் வந்து கட்டுறாங்க இவங்க கட்டுற வரிய வணிகர்கள் கவர்மெண்ட் கட்டுறாங்களா தெரியாது அதனாலதான் இப்ப ஜிஎஸ்டியே கொண்டு அந்த ஒரு பெரிய அளவிலே வரிய இப்ப நடந்ததால் தான் நீங்க ஜிஎஸ்டி என்ற ஒரு சமாச்சாரமே வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இவங்க சொல்றாங்க முடிந்தால் சார் ஒரு ஒரு கடைக்கு போய் என்னங்க இது வந்து பில்லு போட்டா நாற்பது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் வேண்டாங்க பில்லு போடாதீங்கன்னு சொல்லி நம்மளும் சேர்ந்தா பண்றோம் அந்த காரியம் இதைத்தான் வந்து சில கட்சிகள் வந்து வேறு விதமான உதாரணத்தோட ஓமையோட சொல்றாங்க மூட்டை பூச்சிக்காக வீட்டை கொளுத்துவீங்களா வணிகர்கள் கட்டல பெரிய ஆட்கள் சிலர் வச்சிருக்காங்க அதுக்காக சாதாரண மக்கள் வந்து மூட்டை பூச்சிகள் மூட்டை மூட்டையாக வந்து கடித்தால் வாயை மூடி கொண்டிருக்க வேண்டுமா அரசாங்கம் வீட்டை கொளுத்துறது தவிர வழி இல்ல வீட்டை கொளுத்த வேண்டாம் மூட்டை பூச்சியை எப்படி எடுத்து வீட்டை கொளுத்தாமல் மூட்டை பூச்சியை எப்படி எடுத்து போடும் என்று அரசாங்கத்திற்கு தெரியும் ஆனால் எதிர்கட்சிகளுக்கு <laughs> 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 <laughs>
டிசம்பர் முப்பது வரை நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லல அப்பவே அப்பவே நவம்பர் இருபத்தி நாலு தான் சொன்னாரு நவம்பர் நாலு நாலும் மாத்திக்கலாம் சொன்னாரு அந்த இருபத்தி நாலு மண்டலம் அவர் டிசம்பர் முப்பது வரை இதெல்லாம் சொல்லும் நீங்கள் எங்கெங்கே கொடுத்து இதையெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய செலவு பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசி ஒரு ஐந்து ஆறு விஷயங்கள் சொன்னாரு பெட்ரோல் பங்கு இதெல்லாம் விஷயம் சொல்லி அங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஒரிஜினல் நோட்டுகள் செல்ல தான் செல்லும் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய விஷயங்களை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இதை வந்து சொல்ல சொல்ல நடைமுறை சிக்கல்கள் நடைமுறை கஷ்டங்கள் வர வர இதையெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க கொஞ்சம் சுலபமாக்கி கொண்டே வந்தார்கள் இன்றைக்கும் கூட நேற்று கூட அவங்க சொன்னது வந்து சில விஷயங்களை ஈஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏழை மக்களை கஷ்டப்படுத்த வேண்டும் என்பது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு எந்த விதமான அப்செக்டிவாக இருக்கவே முடியாது ஏழை மக்களை மட்டும் அது கஷ்டப்படுத்தலை நீங்கள் வந்து இல்லைங்க ஏழை மக்கள் நடுத்தர மக்களை கூட கஷ்டப்படுதுங்க இப்போ நானே பேங்க் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சம்ம இப்போ பணம் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் இல்லையும் கேஷ் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பேங்க்ஸ் அனேபிள் டு ஹானர் த செக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செய்தி செய்தி போடுறாங்க செய்தித்தாளில் இன்னைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லாதத்திலையும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 இல்ல அந்த செல்போன் வேற வர இப்போ இவர் என்ன சொன்னாரு பேங்க்ல எல்லாம் கேஷ் வச்சு எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு அப்போ வரி வசூலிக்கிறதுல இருந்து பேங்க்ல இருந்து ஒரு ரூல் வச்சிருக்காங்க கேஷ் வச்சிருக்க முடியாதுன்னு இப்போ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது செக்ஷன்ல இது 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 ஃபாலோ பண்றாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு எண்பது சதவீதம் புழுங்குற ஒரு விஷயத்தை உடனே கட் பண்ணா எல்லாரும் பேங்க்கு போவோம் எங்க போவாங்க அப்போ அதுக்கு மாற்று வழிபாடு செஞ்சிருக்கணுமா இல்லை எண்பது சதவீதம் போனதுக்கு அப்போ அது இல்லை நான் சொல்லுவேன் நீ நாலாயிரம் ரூபாய் தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கணும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கணும்னா இது என்ன மாதிரியான உத்தரவு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யறோம் நினைக்கிறேன்பது <laughs> சகஜம் <laughs> 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 விரும்பவில்லை <laughs> விஷயமா <laughs> ஒரு <laughs> 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 
நாட்டில் இந்த எட்டாம் தேதிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைவேற்ற வேண்டியது வங்கியின் கடமை அந்த கடமையில இருந்து வங்கி தவறுகிறது இல்ல நான் அதான் நான் சொல்ல வந்தேனா நான் குற்றம் சொல்லாதல இப்ப இந்த இது இது காட்சி பா நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறீங்க இப்ப நான் வந்து எனக்கு உங்களுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல அதான் இல்ல இல்ல அதான் சொல்லி சொல்ல போறீங்க இல்ல நான் சொல்றேனா நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டீங்க இப்ப நான் வந்து வெளிய எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைனா நான் பிரச்சனை இல்லாம ஒண்ணு இல்ல இப்ப இந்த ரூபா நோட்ல கர்நாடகால தண்ணி வரல தினமும் 10 டிசம்பர் மாசம் 10 விவசாயி செத்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல இந்த ரூபா நோட்ல 67 பேர் செத்துட்டாங்க அரசு பள்ளியில் கழிவறை இல்லைன்னு உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது இப்படி பல பிரச்சனைகளோடு தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் இப்போ என்னை கூட்டம் உட்கார வச்சுட்டு இது பேரும் பத்து டிசைனில் ரூபா நோட்டு வருது அப்படின்னா எனக்கு பதினொன்னா ஒரு பிரச்சனை இழுத்து வச்சுட்டு குடிமையை பிடிச்சிக்கின்னு இதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் நீ தான் கலப்பண்ண வச்சுக்கிறேன்னா இதை இது எந்த மாதிரியாக பார்க்குறதுனே தெரியல ஒரு பக்கம் சிரிப்பாக இருக்குது ஒரு பக்கம் என்ன நம்மளை வேலை வெட்டில நினச்சிக்கிறாங்களா அப்படின்னு தான் நினைக்க தோணுது இந்த விவாகரங்கள்லாம் இந்த கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதில் இந்த திருட்டு பணத்தை ஒழிப்பதில் முன்னணி படை வீரர்களாக சாமானியர்களே இருக்கிறார்கள் படை வீரர்களுக்கு இல்லை இல்லை அதான் சொல்கிறேன் படை வீரர்கள்கிட்ட ஒரு நாளும் ஒப்புதல் கேட்குறது இல்லை இந்த போர் நடத்துகிறோம் இதுக்கான நியதி இருக்குது இது சரியாக தவறாலாம் கேட்குறது படை படை வீரர்களுக்கு என்னென்னா மேலே வந்து உத்தரவு வரும் நீ இதை செஞ்சாகணும் அதுதான் ஸ்ட்ரக்சரு இப்போ படை வீரர்களுக்கு வந்து படை வீரர்களை பலி கொடுக்கு பலி கொடுக்குற விஷயந்தான் இது மரணமடைவதற்கு மேலிருந்து வரும் ஆணைகளே காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு எல்லாமே அது வந்து தோல்வி உற விரும்பும் மன்னருக்கு மன்னர் இவர் வெற்றி உற விரும்பும் மன்னர் இவர் வந்து வந்து பலி கொடுத்து வெற்றி அடைய விரும்பவில்லை தனது படையை காப்பாற்றி வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று விரும்பும் ஒரு பிரதமர் இது எல்லாமே இன்னைக்கு நேற்று நாலு மூணு காலநிலைகளில் தொடர்புடையது இது இன்னைக்கு நே நேற்றே நான் பிரச்சனை தாங்கிறேன் இன்னைக்கும் அதை பிரச்சனை என்னோட போடின்னு தான் இருக்குது எல்லாமே நாளைக்கு எல்லாமே நான் வெற்றி நடைஞ்சிடும் போர் போர் எல்லாம் முடிஞ்சிடும்னு சொல்கிறது இது ஒரு இந்த சாமியார் ஒன்று சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து துப்புரவு வேலைகள்லாம் செஞ்சிங்கன்னா நாளைக்கு சொர்க்கத்தில் கடவுள் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பீங்கன்னு சொன்னார் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் ஆகி போச்சு அதுதான் ஞாபகத்து வருது நீங்கள் இன்றைக்கி படுற கஷ்டம் எல்லாம் நாளைக்கு வந்து ஒரு பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்னும் யதார்த்த வாழ்க்கையோடு ஒட்டியே வரல நீ சேதாரம் இல்லாமல் நகை செய்ய முடியாது சிலர் ஏனும் மாளாமல் பகை வெல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் சாமியார் சொல்றதுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கா எல்லாமே நம்பிக்கை தானே நம்பிக்கை தான் அப்படின்னு தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரியா இல்லைன்றது தான் பிரச்சனை சரி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்திய அரசமைப்பு சட்ட நாள் அது தொடர்பாக இன்று சில நாளிதழ்களில் விளம்பரம் வந்திருக்குது மத்திய அரசுடைய விளம்பரம் அதில் யார் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகப்புரையிலிருந்து சில வரிகளை எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த அனைத்தும் எந்த அளவில் இருக்கிறதாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க இறையாண்மை மிக்க ஒரு நாடு அடிப்படை வாழ்வுரிமை செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் அடிப்படை உணவு உடை இருப்பதற்கான தகவல் உறுதிப்படுத்துது இப்ப இந்த கருப்பு பண ஒழிப்புல முன்னாடி திருப்பி அங்க போனீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபாய் தான் உனக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு நீ அதுக்குள்ளே தான் நீ வந்து உன்னோட எல்லா தேவையும் பார்த்துக்கணுன்றது அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான ஒரு போக்கு அது அது என்னுடைய உடம்பையை பாதுகாத்து வச்சிருக்குது அரசு எங்க பாதுகாக்கல அழிக்கல பாதுகாத்து வச்சிருக்குது எப்படி பாதுகாத்து ஒவ்வொரு நாளும் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரமா கொடுப்போம் கொஞ்சம் சீர் நிலைமை சீரடைந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்து எப்படி வேணாலும் அழிச்சுக்கலாம் நீங்க விற்கிற விலைவாசியில நாலாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கின்னு இந்த ரெண்டு நாளைக்கு கூட வாழ முடியாது இல்ல மூணு நாளைக்கு நாளை காலையில போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம் அது அதை ரெண்டு நாளைக்கு நிக்கணும் இல்ல கியூல பணம் இல்ல மாற்று ஏற்பாடு இல்ல இல்ல அதான் பிரச்சனையும் அங்கதான் அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வச்சு நீ பதினாலு நாளைக்கு வாழணும்னு சொல்கிறது என்னோட அடிப்படை வாழ்வு உரிமையில் அரசு தலையிடுது சரி அப்போ வந்து இதோட தான் அதை இது தினந்தோறும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை சரி இது வந்து பிரத்யேகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு போரின் ஒரு அங்கமாக இது தற்காலிக நிகழ்வு இது இது எல்லாமே சரிதான் சார் 
உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கும் எனக்கு நாளைக்கு சாப்பாடு இருக்குதான் கேள்விக்குறி அதுதான் பிரச்சனை இதை ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க வேறு சிலருக்கு அடுத்த அடுத்த வேலைக்கே வந்து அடுத்த வேலைக்கே சோறு இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி தேசத்தில் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து எல்லாமே சரியாயிடும் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒரு மாதம் பொறுத்துங்க ரெண்டு மாதம் பொறுத்துங்கன்றதே இந்த 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 நாட்டினுடைய சமூக அமைப்பை புரிஞ்சிக்காமல் பேசுகிற பேச்சு இப்போது எல்லையிலே வா இப்போ வந்து ஜவான்கள் வந்து நாட்டை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ சங்கடத்தின் நடுவில் ஒரு என்ன ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால் ஒரு நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடியாத சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் அவங்க செய்கிறாங்க அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி என்னை என்ன பர்மனண்ட்டாக என்னை கொண்டு போய் அங்கே போட்டீங்க எவ்வளவோ பேர் நான் ஒரு 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 வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டேன் ஒரு ஃபோன் நம் ஃபோன் கன்வர்சேஷன் பிட்வீன் ஒரு ஜவானுக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்க பிரதருக்கும் நடக்கிற கன்வர்சேஷன் நான் இந்த மாதிரி என்ன அங்கே போஸ்ட் இருக்காங்க நான் திரும்பி ஒருவனால் தெரியாது வந்ததுன்னா என் பாடி வந்ததுன்னா நீங்கள் ஒழுங்காக அடக்கம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசுகிற ரொம்ப மனசு வேதனையாக இருந்தது அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் எவ்வளவோ பேர் படுறச்சே இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த சின்ன சில பல கஷ்டங்கள் என்ன சொன்னார் பிரதம மந்திரி எனக்கு நவம்பர் எட்டு இன்னைக்கு பேசுறச்சே வந்து ஒரு நாட்டின் சரித்திரத்தில் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒரு முக்கியமாக பங்கு வகிக்கக்கூடிய தருணங்கள் வரும் ஆனால் அரிதாக அந்த மாதிரி ஒரு தருணங்கள் வரைச்சே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த ஃபோர் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதனுடைய பொறுத்துக்கணும் இந்த இந்த சில வருஷ கஷ்டங்கள்லாம் பொறுத்துக்கணும்னு அவர் சொல்லலாம் சொன்னார் ஆனால் தலைவர் சொல்கிறாரு இசைவரன் சொல்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் அவர் சொல்கிறார் நான் ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி பார்த்தேன் நேற்றுக்கு ஏழைகள் நாங்கள் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறோம் அரசியல்வாதிகள் வருத்தப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு போட்டிருந்தேன் இப்போது இதில் வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்து அவங்க பண்ணுற ஒரு அலம்பல்ல இவங்கெல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் கஷ்டப்படுறோம் ஏன்னா இந்த கஷ்டங்கள்லாம் பொறுத்துக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள கஷ்டங்களை வைத்துக் கொண்டு ஜவான்கள் நம்மை நாட்டு காத்து கொண்டிருக்காங்க எல்லைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லைகளில் பணியாற்றக்கூடிய இராணுவ வீரர்கள் மிகப்பெரிய தியாகங்களை செய்கிறார்கள்ங்கிறதுல மாற்று கருத்து எதுவும் இல்லை ஆனால் அதற்காக சிஆர்பிஎஃப்ஓ பிஎஸ்எஃப்ஓ அல்லது லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸோ ஈவன் டிராஃபிக் போலீஸோ செய்யக்கூடிய சேவைகளை வந்து நம்ம வந்து குறைத்து மதிப்பிடுறோம் அது போக இன்னொரு விஷயம் போர் வந்து தினமும் நடக்கிறதும் இல்லை அவங்களோட <laughs> 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 துப்புரவு பணியாளர்கள் இந்த நாட்டை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சுத்தப்படுத்தினே நெருக்கடிகள் வரும்போது பத்து வங்கி ஊழியர்கள் இறந்து போனாங்க செய்தி வருது அதுவும் வந்து போர்க்கால அடிப்படையில் அவர்கள் வேலை செய்வதனுடைய விளைவாக பார்க்கலாம் சோ அரசு பணிகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தவறு செய்பவர்களை விட்டுருங்க நேர்மையாக பணியாற்றி உயிர் தரக்கூடிய எவ்வளவோ பேர் வந்து எல்லா விதமான தியாகங்களுக்கும் தயாராகத்தான் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க அதனால் ஏதேனும் அந்த அரசு பணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷனை உயர்த்தி பிடிப்பதும் மற்றொரு செக்ஷனை வந்து கீழாக பார்ப்பதும் சரியான அணுகுமுறையா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக சரியான அணுகுமுறை தான் ஏன்னா அவர்கள் செய்யும் அவர்கள் படும் கஷ்டம் இவர்கள் படவில்லை ஏன்னா அது ஒரு ஒரு அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து அதையும் இதையும் சே சமமாக பார்க்குறதே அவங்களுக்கு செய்ய மிகப்பெரிய அவமானம் இல்லை எதை நீங்கள் எது எது கொண்டு வந்து பேசினாலும் தேசப்பற்ற முன்வைக்கிறதும் அவங்களோட ஒப்பிடுறதுமான இந்த பிரச்சனை மிக பெரிய ஆபத்தான பிரச்சனை நீங்க சொன்ன வார்த்தையிலேயே குடிமகனுக்கு வந்து பொறுத்துக்கூடிய தருணங்கள் ரொம்ப அரிதா வரும் சொன்னீங்க அது அரிதா வரக்கூடிய குடிமக்களுக்கு நாங்க ஏற்கனவே நிறைய தருணங்களை பொறுத்துக்கணும் தான் பாதனு இருக்கோம் வாழ்வதே வழியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஊழல் நிறைந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வு நிறைந்த ஒரு நாட்டை நாட்டை அதிலிருந்து மீட்டு எல்லா மக்களும் சமம்னு உருவாக்குவதற்காக ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் செத்து போகிற அரசு ஊழியர்கள் இருக்காங்க ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அரசால் கொல்லப்படுற சாதாரண மக்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய உயிர் தியாகங்கள்ங்கிறது நாட்டின் நலனுக்காக உயிர் தியாகங்கள் பல இருக்கு பல இருக்கு பல இருக்கு இந்த இந்திய தேசம் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு ஆண்டு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல அந்நியப்பட்டு அந்நிய வசப்பட்டு அடிமைப்பட்டு இருந்த காலம் இப்போ வந்து ஒரு அறுபத்தைந்து எழுபது வருடங்களாகத்தான் சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறோம் இந்த இன்னும் ஒரு நூறு வருடம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட நம்ம முழு இன்னைக்கு பாலாறும் தேனாறு ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா இதில் எல்லாருடைய பங்களிப்பும் தேவை இந்த 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 தேசம் மிகப்பெரிய வல்லரசு ஆக கொண்டிருக்கிறது என்பதை கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டிங் இப்படி இருந்ததா இல்லை இல்லை நம்ம
அவங்க வந்து இந்திரா காந்தியையும் ராஜீவ் காந்தியையும் எவ்வளவு அவதூறாக பேசுறாங்கிறதையும் சேர்த்து நான் பார்க்கிறேன் உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் நீங்க தேசத்துக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் நீங்க பேசும்போது இவர்களை மட்டும் கேவலமாக பேசுற பலர் உயிர் தியாகம் செய்தார் பட்டேலும் தான் உயிர் தியாகம் செய்தார் பட்டேல் உயிர் தியாகம் செய்தார் சொல்ல இயற்கையாக மரணம் அடைவர்கள் எல்லாம் உயிர் தியாகம் எல்லாருமே விடுதலைக்காக போராடிய எல்லாரும் போயிடாதீங்க வல்லரசாகம் அந்நிய தேசத்தில் அடிமைப்பட்டு சொல்றாரு எனக்கு என்னன்னா கர்நாடகால இருக்கிற வந்து தனி தமிழ்நாட்டுக்கு தனி கொடுக்க மாட்டாங்க அந்நியில தான் பாக்குறாங்க முடிச்சிட இருங்க வர இறையாண்மை மிக்க நாடுங்க இறையாண்மை மிக்க நாடுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா கர்நாடகா இருக்கிற விவசாயிகள் தமிழக விவசாயிகள் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் இது ஒன்னும் ஒரு காவிரி மேல அமைக்க முடியல இப்ப எங்க வல்லரசு ஆக போறீங்க ஒன்னு இருக்கு ரெண்டாவது ஊர்ல இருக்கிற தமிழர் ஊர்ல இருக்கிற ஆட்கள் சேரியில் இருக்கிற ஆட்கள் அந்நியராக பாக்குறாங்க அவங்க கிட்ட இறையாண்மை அங்க இல்ல நீ வந்து இதுதான் சாப்பிடணும் இந்த பொண்ணை தான் காதலிக்கணும் இவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணணும்ன்றத எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கீங்க அப்பெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் இல்லாம நீங்க எங்க அந்த வல்லரசு ஆகுறது அந்நிய தேசத்தை பத்தி பேசுறது ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதாவது வாய்ப்புகள்லயும் வாழ்நிலையிலையும் சமத்துவம் வாழ்நிலை ஊர் வேற சேரி தனியா தானே இருக்கு வாழ்நிலை ஒன்னா இல்லையா சொல்றேன் இதையெல்லாம் இதையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு எது கேட்டாலும் உடனே இதெல்லாம் சரி செய்யறதுக்கு பத்து ஆண்டுகள் ஆயிரும் ஆமாங்க பத்து ஆண்டுகள் ஆகுதான் ஆகுங்க எழுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்குள்ள இதெல்லாம் நடக்காது எழுபது ஆண்டுகள் மிகவும் குறைவானது அந்த திசையை நோக்கி நகர்றோமா நகர்றோமா இல்லையா என்பதுதான் முக்கியம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா இதுதான் இதுதான் அந்த திசையை நோக்கி நகர்றோமா இல்லையாங்கிறது தான் காரணம் பார்வை அப்படின்னு எல்லா காலத்திலையும் அகமதாபாத் பக்கத்துல வந்து ஒரு பட்டேல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்த தலித் பெற்றோர்களுக்கு உயிர் அச்சுறுத்தல் வருது அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இளவரசனுடைய வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றணும்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு இருக்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற விஷயத்துக்கு மாறாக சமூகத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது அரசு தான் தலையிட்டு அதை சரி செய்ய வேண்டும்ங்கிறத காட்டக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு சமத்துவம் அப்படிங்கிற தொடர்பாக விஷயமா இருக்கு நீங்க இறையாண்மை மிக்க நாடு சோசியலிசம் சமதர்மம் நிறைந்த நாடு அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க செக்யூலர் மதச்சார்பற்ற நாடு ஜனநாயக குடியரசு இதுல வேற எதையும் குறிப்பாக சொல்றீங்களா இல்ல ஜனநாயக குடியரசு நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு கையை நிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல முதல்ல அதுக்கு ஒரு கால அவகாசம் என்ன மரியாதையே நடத்தப்பட்டிருக்கணும் என் கையில் மைய வச்சு நீ வரிசையில் நில்லு நீ வந்து ஃப்ராடு பண்ணுற அப்படின்றதுலாம் இன்னும் எவ்வளோ அவமதிக்க முடியும் இன்றைக்கு தேதியில் எதை பற்றியுமே என்கிட்ட பேசாத நான் வங்கி வாசலில் தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் இல்ல அதான் பிரச்சனை என்ன அங்கே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க கிட்டத்தட்ட அதனால தான் இது அது தொடர்பாகவே தினமும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் வாழ்க்கை மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் அந்த நிலையில மாற்றம் வராத வரைக்கும் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவது தவிர்க்க இயலாத ஊடகங்கள் நிறைய வந்து செய்றாங்க ஆனா ஊடகங்கள் இதை ஊதி பெரிசு பெரிதாக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பலர் வந்து குற்றம் சாட்டுறாங்க இப்ப சொல்லுவாங்க தருமபுரியில் இளவரசன் படுகொலை செய்யப்பட்ட போதும் அங்க உள்ள போகும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா காவல்துறையில இது தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் மாவட்டம் எங்கேயும் நடக்கிறது ஏன் எப்படி இவ்வளோ பெருசாக ஊதி பெருசாகனா இந்த ஊடகங்கள் தான் பண்ணுதுன்னு அந்த காவல்துறை அதிகாரி சொன்னார் சொன்னார் இப்ப எல்லாமே அதுதான் இப்போ நீங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் டேக்கு வரைச்சு ஒரே ஒரு சிந்தனையை நான் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரியாம்பிள் முகப்புரைன்னு சொன்னீங்களே இந்த சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் மதச்சார்பற்ற இன்னைக்கு என்ன சோசியலிஸ்ட்டுக்கு என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க சமதர்மன்னு சொன்னீங்க சமத்துவம் இந்த செக்யூலரிசமத்துவ மதச்சார்பற்ற இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரியாம்பிள்ள ஒரு அமெண்ட்மெண்டா இன்ஸ்டிடியூட் எமர்ஜென்சி போது அவங்க பிரதம பிரதம மந்திரி இந்திரா காந்தி அந்த அன்றைய பிரதம மந்திரி இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்தாங்க இதை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இந்த நாட்டுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு இந்த நாட்டில் அது ஒரு எதிர்ப்பு தோணுது கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பர்ட் லாயர் மினிஸ்டர் பல் பல்கிவாலா வந்து இதை வந்து பிரியாம்பில் கை வைக்கிறதுக்கு அம்பேத்கர் முதலிய அறிவு ஜீவிகள் செய்த கான்ஸ்டியூஷனின் முகப்புரியை கர் கையை வைப்பதற்கு எந்த அரசாங்கத்திற்கும் அருகதை கிடையாது செய்யக்கூடாது அது சட்டவிரோதமான விஷயம் என்று அவர்கள் சொன்னார் அதையெல்லாம் மீறி இந்த ஒரு சட்டம் வந்துவிட்டது இப்போ அந்த செக்யூலர் வார்த்தையை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது இல்லை 
சட்டவிரோதமாக அரசமைப்பு சட்டத்தை திருத்த முடியாது சட்டவிரோதமாக தான் நடந்தது அப்படி இருந்தா அதற்கு பிறகு வேறு விதமான ஆட்சிகள் வந்து இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் திருத்தத்தை வந்து ஒருத்தாத <laughs> 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 வழிபாட்டு முறையிலே உங்களுக்கு மத நம்பிக்கைகளிலும் வழிபாட்டு முறையிலும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது என்று கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த பிறகும் அந்த கேபிட்டல் லெட்டர்ல அந்த சோசியலிஸ்ட் ஸ்டெப்புகள் கொண்டு வரணும்னா அந்த அது வந்து ஒரு ஓல்ட் பேங்க் பாலிடிக்ஸா இருந்து பார்க்கப்படும் ஓல்ட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஏற்கனவே கான்ஸ்டிடியூஷனல் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை அழுத்தமாக அங்க பதிவு செய்யறோம் அப்படினு சொல்லி கொண்டு வந்தவர்கள் சொல்வாங்க அது வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றும் இல்ல இல்ல கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்ல வரல நான் அந்த மத சார்பற்றங்கற சொல்ல அந்த மாதிரி சொல்ல வரல சமத்துவங்கற சொல்ல ஆனால் எவ்வளவு தூரத்திற்கு மக்களை வந்து ஒரு வெறும் ஓட்டு வங்கி வாக்கு வங்கிகளாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் அரசியல் கட்சிகளை என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் இல்லை 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 வழிபாட்டு உரிமை இங்கே எல்லாருக்கும் பொதுவானதாக இல்லவே இல்லை ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சாமி சேரில் இருக்கிற ஒரு சாமி தான் இருக்குது முதல்ல அரசமைப்பு சட்டத்தில் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தில் பேசுறது அரசமைப்பு சட்டத்தில் நடைமுறையில் நடைமுறையில் எப்படி இருக்குங்கிறது நீங்க நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு அரசமைப்பு சட்டத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் உள்ள இடைவெளியை பற்றி நீங்க சொல்லுங்க அதை சரி செய்வது எப்படிங்கிறத வழிபாட்டு உரிமை வந்து பல்வேறு வழிபாட்டு உரிமைகள் அது அது வந்து திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட வழி வழிபாட்டு உரிமையா அல்லது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய உரிமையா வழிபாட்டு உரிமையா எது யாவது நீங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஊருக்கு ஒரு வழிபாடு சேரிக்கு ஒரு வழிபாடுன்னு சொல்றீங்க இந்துக்கள் ஒரு விதமான வழிபாடு கிறிஸ்துவர்கள் ஒரு ஒரு விதமான வழிபாடு இஸ்லாமியர்கள் ஒரு ஒரு விதமான வழிபாடு சீக்கியர்கள் ஒரு விதமான வழிபாடுங்கிறது வந்து அவர்களுடைய தேர்வு ஆமா அவங்களுடைய விருப்பம் அது அவருடைய தேர்வு தேர்வு அல்லது அவருடைய பிறப்பு வந்து அவர்களிடத்துல கொடுத்ததுக்கு அதுல இருந்து விடுபட விரும்பாமல் அவர்கள் அதிலேயே தொடர்ந்து போறாங்க ஏதோ ஒன்று இந்த பிறப்பு தான் இங்க பிரச்சனையா வருது அதுக்குதான் சொல்ல வரேன் நான் நீங்க பெருவாரியான மக்கள் பிறப்பு இங்க நாகூர் தர்காவிற்கும் வேளாங்கண்ணி கோவிலுக்கும் சுவாமி ஐயப்பன் கோவிலுக்கும் சென்றுதான் இருக்கிறார்கள் அங்க எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு சமதர்மத்தை நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை அதெல்லாம் நடக்குதா நடக்குது ஆனா சில விஷயங்கள்ல சில ஊர்ல சில விஷயங்கள் பெரிதாக நடக்கக்கூடிய அதுவும் சில அக்கிரமங்கள் நடக்கதான் நடக்கிறது அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல எது சில எது பல அது பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு நிறைய நிறைய இடத்துல இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குதான் இருக்குன்னு நீங்க சொல்ல வந்தது இல்ல அதான் இப்போ அந்த இந்த சமதர்மம் அப்படின்றது கூட இது இது நடைமுறையில் இப்படிலாம் இருக்கு இதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக அரசியல் சாசன சட்டத்தில் உருவாக்க பிடிச்சிருக்கு இப்போ அதுதான் இப்போ அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு இது நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ சமதர்மம்னா இந்த நாட்டில் இந்தியாவை தவிர்த்த மற்ற நாடுகளில் கடவுள் மனிதனை படைத்தார் அப்படின்றது தான் இந்தியாவில் மட்டும்தான் கடவுள் மனிதனை நான்கு வகையாக படைத்தார் அப்படின்ற விஷயங்கள் வருது எங்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தில் அப்படி இருக்கா ஆ இல்லை அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு அது சொல்ல நான் மதம் சார்ந்த விஷயங்களாகவோ இல்லை சமதர்மமா இருக்கும் போது இந்தியாவில் இப்படியான செக்ஷரோட தான் எல்லாமே தொடங்குதுன்னு சொல்ல வரேன் நான் அரசமைப்பு சட்டத்தில் அறிவியல் பூர்வமான கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது தான் வலியுறுத்தப்படுகிறது கண்டிப்பா வலியுறுத்தப்படுகிறது அதில் வந்து அறிவியல் பூர்வமான கண்ணோட்டம் கடவுள் மனிதன் ரெண்டு பேர்ல யார் முதல் யார் யாரால் உருவாக்கப்பட்டார்கள்ங்கிறது வந்து நீங்க அறிவி அறிவியல் கண்ணோட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு தெரிந்த அறிவியல் பார்வையில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் இதில் வந்து அடுத்தாப்பில் சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி இது வந்து உறுதி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சமூக நீதினா அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு எல்லாத்தையும் தனியார் மயம் கொடுத்துட்டு எங்க அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு இருக்குது நீங்க முதல்ல சொல்லுங்க நான் ஆட்டோ ஓட்டுற சார் ஆட்டோ ஓட்டுற தொழிலாளி நானே எனக்கு சங்கம் இருக்குது அதுக்கான விதிமுறைகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கேள்விக்குள்ளாகிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் தனியார் கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க இன்றைக்கி வேறு ஒரு தனியார் நிறுவனம் மீட்ரு வச்சு மீட்ரு மேலே பத்து ரூபா வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டாங்க இப்போது அரசு எங்களுக்கு கொடுத்த சங்கம் வச்சுக்கிற அந்த உரிமை மீட்ரு கட்டணம் கொடுத்த அந்த சட்டங்கள் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாத போயிடுச்சு நாங்கள் ஸ்டாண்ட் வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அந்த தனியார் நிறுவனம் ஆட்டோ வருது பக்கத்துலேயே எழுத்திட்டு போயினுங்கிறாங்க 
முறையானதுக்கும்ட்டணம்ல <laughs> அதை கண்காணிக்க வேண்டியது அரசோட வேலை தவறு அரசோட வேலை அரசாங்க வச்சாங்களா வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத அளவுக்கு நீங்க தனியார் துறை என்ன பண்ண பண்ணுங்க கல்வி தனியார் தனியார் மையம் மருத்துவமனை தனியார் மையம் எல்லாத்தையுமே பிரைவேட் குத்துட்டீங்க இங்க என்ன சமூக நீதி இருக்குது பொருளாதார வாய்ப்பு இருக்குது தனியார் துறையில வரவே தான் உங்களுக்கு நியூஸ் எயிட்டீன் சேனலும் நியூஸ் செவன் சேனலும் புதிய தலைமுறை சேனலும் தூர்தர்ஷனுக்கு மாற்றாக வந்துதான் இன்று வந்து ஒரு பெரிய ஊடக ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது தனிய தனியாக நீங்க தனியாக ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுறது கூட தனியார் மையம் தான் அரசுக்கு சொந்தமான ஆட்டோக்களை உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட ஊதியத்துக்காக அரசு கொடுத்துட்டு திரும்ப கொண்டு வாங்க சொல்லல ஆனா நீங்க சொல்ற பிரச்சனை என்னங்கிறது புரியுது அதை வேறு சொல்லுல நம்ம பயன்படுத்துவோம் நினைக்கிறேன் அவங்க உணர்வு புரியுது வேற சொல்லுல பயன்படுத்துவோம் இந்த சில நிறுவனங்கள் கையில வந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களையும் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களையும் ஒரு சில நிறுவனங்கள் ஒருங்கிணைத்து அதை வந்து அவர்களுடைய மேலாண்மைக்குள்ள அப்படின்னு முதல்ல தொடங்கி மேல் ஆதிக்கத்துக்குள்ளன்னு முடியக்கூடிய லெவல்ல முடியக்கூடிய அளவுல ஒரு ஏற்பாடு ஒருங்கிணைக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கும் இரண்டு நிறுவனத்துக்கும் தான் வந்து ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு துறை ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு துறையும் குறிப்பிட்ட இரண்டு மூன்று நிறுவனங்கள் கைக்குள்ள போறது காலத்தின் கட்டாயம் சொல்ல முடியும் இல்ல முடியாது ஆனா ஒரு காலத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஒரு கம்பெனி தான் வந்து மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்ல அவங்க சென்னை ஏர்போர்ட்ல அவங்க தான் வந்து ஒரு மோனோபலி பண்ணிட்டாங்க இப்ப அந்த கடை இந்த மாதிரி கிடையாது இப்ப ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு கம்பெனிகள் இங்க வந்து விட்டன கால் டாக்ஸி கம்பெனிகளே ஆட்டோ கால் டாக் கால் ஆட்டோக்கள் கம்பெனிகள் நிறைய வந்து விட்டன இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஒரு ஒரு தேசத்தோட பரிணாம வளர்ச்சியில இப்படி வரத்தான் வரும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஆறு கார் நம்ம வந்து வங்கியில லோன் கொடுத்த ஒரு பீரியட்ல என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ல வந்ததுன்னு சொல்றது அதை வச்சு சொல்றேன் ஆறு வண்டி அப்படின்னு வாங்கி அந்தந்த பகுதியில சின்ன சின்ன டிராவல்ஸ் நடத்திட்டு இருந்த யாரும் இப்ப வந்து அதே நிலையில கண்டினியூ பண்ண முடியல இந்த ஒரு இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள இப்ப அவங்க எல்லாரும் அவங்களுடைய வண்டிகளை வந்து இந்த இரண்டு மூன்று நிறுவனங்களோடு அந்த வலைப்பின்னல்ல தங்களை சேர்க்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கான சந்தை வந்து இல்லை ஏன்னா இவங்க அந்த வலைப்பின்னல் வந்து பெரிய பெரியது வலைப்பின்னல் வந்து பல்வேறு விதங்களில் விளம்பரங்கள் மூலமாகவும் குறைந்த கட்டணம் அப்படின்னு ஆரம்ப கட்டத்தில் வைக்கக்கூடிய ஒரு சிறு மீன் அல்லது ஒரு தூண்டில் காரணமாகவும் அவங்க வந்து சந்தையை பெரிய பெரும் அளவு கைப்பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கன்சியூமருக்கு பெனிஃபிட் தானே போகுது நுகர்வோர்களுக்கு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நுகர்வோர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு சகாயமான விலையில நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கின்றன அது ஒரு செல்போன் சேவைகளா இருக்கட்டும் பி எஸ் என்எல் இருக்கும் போது பதினேழு ரூபாய் ஒரு ஒரு நிமிடத்துக்கு இதுக்கும் மன்மோகன் சிங் சொன்னதான் நினைவுக்கு வருது இந்தி லாங் ரன் வியாரால் வியாரால் டெட் அதாவது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் வைத்ததுதான் கட்டணம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் போவதற்கான ஒரு அறிகுறி தெரியுது இது கம்ப்ளீட்லி லெப்ட் திங்கிங் ஒத்துக்கோட அமெரிக்காவை பாக்குறோம் அந்த அமெரிக்கால இதெல்லாம் வந்து முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே வந்து இப்ப வந்து நம்ம 
சரி மன்மோகன் சிங்னா இந்த லிபரலைசேஷன் ஆரம்பிச்சு வச்சாரு அவர்தான் இந்த பிரைவேட்டைசேஷன் இஷ்யூ பிரைவேட்டைசேஷன் கொண்டு வரணும் இந்த கவர்மெண்ட் மனாப்பிலி ஆன் எல்லா பிசினஸ்லயும் குறையணும் கொண்டு சவுண்ட் வந்து மன்மோகன் சிங் தான் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய இடத்துல இல்ல 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 நான் கருத்து சொல்லிடுறேன் இப்ப நீங்க அமெரிக்கா பேசுறீங்க நான் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க சென்னையில் பல இடங்களில் சிக்னல் இயங்குறதே கிடையாது வேலை செய்யறதே இல்லை நீங்கள் காந்தி சிலையில் போனீங்கன்னா எதிர்பார்க்க நிற்பீங்க ரெட்டி ஏரியும் அப்புறம் வந்து டப்புன்னு அணிஞ்சிடும் உங்களுக்கு க்ரீன் படம் தான் நீங்கள் போக முடியும் ஆனால் க்ரீன் லைட் ஏரியாது அந்த ரெட் அணிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் போகலான்னு அர்த்தம் இப்படி தான் சென்னையில் பல இடங்களில் சிக்னல் இருக்குது இந்த மாதிரியான இன்னும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நம்ம இன்னும் டிஜிட்டல் இந்தியா இப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு சரி குறிப்பான பிரச்சனைகள்லேருந்து இறுதியாக நம்ம கா அரசமைப்பு சட்ட நாள் என்று இறுதியாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நமக்கு வேதம் ஒரு ஒரு இந்தியனுக்கும் அது ஒரு வேதம் அந்த வேதத்தை மதித்து நடக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு இந்தியனுடைய புனித கடமை சார் இதுதான் என்னுடைய இறுதி கருத்து அரசியலமைப்பு சட்டம் வேதம்லாம் கிடையாது அது மக்களுக்கான ஒரு அரசியல் சட்டம் தான் அதை எல்லோரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றது தான் சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி நன்றி மீண்டும் சந்திப்போ